ครับสวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนําการใช้งานนะครับเมนูพื้นฐานในการสร้างโมเดลนะครับสามมิติในโปรแกรม SketchUp 2015นะครับไม่รอช้าคลิกเข้าไปเลยนะครับโปรแกรมสำหรับหน้าตาโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้นะครับเมนูแต่และตัวนะครับก็จะอยู่ด้านบนหรือด้านข้างนะครับสำหรับใครที่มีก็เรียกใช้ตรงนี้นะครับวิวเข้าไปที่ทูนบาร์นะครับเมนูหลักนะครับที่ใช้งานเขาจะมี getting start นะครับก็คือด้านบนนะครับอ่ะสังเกตด้านบนนะครับถ้าเราติ๊กถูกมันจะกลับมานะครับถ้าของใครยังมีก็ให้ทําการติ๊กถูกเลยนะครับติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็เอ็กทูนเซตนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เมื่อได้แล้วก็คลิกออกได้เลยนะครับจากนั้นนะครับดูนะครับเครื่องมือนะครับเครื่องมือตัวแรกเลยก็คือ select นะครับก็คือลูกศรดำๆนะครับใช้ในการเลือกตําแหน่งนะครับเลือกพื้นที่สังเกตนะครับตัวโมเดลที่เป็นรูปคนนะครับอ่ะเราใช้เมาส์นะครับคลิกหนึ่งครั้งจะเป็นการเลือกตำแหน่งนะครับอ่าสังเกตนะครับทีนี้ถัดมานะครับก็จะเป็นอ่ะใช้ดินสอแล้วกันดินสอหรือลายนะครับใช้ในการลากเส้นตรงนะครับสังเกตว่าเส้นหลักเราจะมีอยู่สามสีด้วยกันนะครับก็คือแนวตั้งนะครับแกนแนวตั้งก็คือสีน้ำเงินนะครับแกนสีแดงสีแดงด้านกว้างนะครับสีเขียวเป็นความลึกนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเวลาวาดนะครับสังเกตดูดีๆใช้ดินสอวาดนะครับคลิกหนึ่งครั้งแล้วลากออกไปแบบนี้นะครับมันจะขนานกับแกนสีเขียวครับลากมาด้านนี้จะขนานกับแกนสีแดงมากลับมานะครับสังเกตนะครับคลิกครั้งที่สองแล้วก็มาบรรจบกันเมื่อเส้นบรรจบกันจะเกิดเป็นพื้นที่ทึบสีเหลี่ยมนะครับสีดำนะครับสังเกตนะครับแบบนี้จะเป็นการลากเส้นขึ้นข้างบนนะครับโดยดีนะครับเครื่องมือออบิทนะครับที่ใช้บ่อยนะครับก็คือปรับมุมในการดูชิ้นงานนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมสร้างพื้นที่สีเหลี่ยมรูปแรกขึ้นมาก็คือด้านล่างนะครับแล้วก็แนวตั้งนะครับต่อไปเป็นเส้นอิสระนะครับใช้ในการสร้างพื้นที่ภูมิประเทศนะครับออกแบบแผนที่นะครับไปใช้ตัวนี้ f r e e h a n นะครับถัดมาจะเป็นสี่เหลี่ยมครับคลิกนะครับแล้วก็ปล่อยคลิกแช่นะครับถ้าคลิกแช่แล้วลากนะครับเมื่อปล่อยเมาส์มันจะเกิดเป็นพื้นที่ที่เราต้องการได้เลยกลับกันนะครับอ่าคลิกหนึ่งครั้งแล้วลากออกไปเราสามารถกําหนดพื้นที่ได้นะครับเราก็พิมพ์ตัวเลขลงไปนะครับด้านล่างหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วก็อินเตอร์ครับมันจะสร้างพื้นที่ขึ้นมาให้เราตามที่เรากําหนดนะครับดูก็จะประมาณนี้นะครับถัดมานะครับที่ได้ใช้บ่อยๆก็คือวงกลมวงกลมก็จะเหมือนสี่เหลี่ยมครับสามารถสร้างบนพื้นที่ราบแล้วก็แนวตั้งได้นะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าถัดมาตัวนี้นะครับใช้ในการสร้างเส้นโค้งนะครับดูดีๆนะครับเราจะตัดเส้นขึ้นมาตรงนี้นะครับใช้เหมือนวงเวียนครับตัวนี้ทำหน้าที่เหมือนวงเวียนคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนมาตำแหน่งที่สองนะครับเลื่อนมาตำแหน่งที่สองพอได้ระยะที่ต้องการแล้วนะครับพอได้ระยะที่ต้องการแล้วคลิกครั้งที่สองครับครั้งที่สามคือทําการลากครับเหมือนวงเวียนเลยนะครับตัวนี้สังเกตดูนะครับเมื่อได้พื้นที่แล้วก็คลิกปล่อยนะครับดูนะครับคลิกหนึ่งครั้งลากมาพอได้ระยะที่ต้องการแล้ว
ชิกครั้งที่สองครับจากนั้นทําการวาดวงกลมครับนาทีแล้วก็ปล่อยจะเป็นประมาณนี้นะครับถัดมาตัวนี้ครับทูพอยต์ใช้ในการสร้างสังโค้งครับอลองดูรูปสี่เหลี่ยมที่เราวาดขึ้นมานะครับสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับเราวาดขึ้นมาแล้วใช้ตัวนี้ครับตัดส่วนโค้งของมาคลิกครั้งที่หนึ่งครับคลิกครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่สามสามารถปรับมุมได้นะครับเมื่อปรับมุมได้ที่แล้วก็คลิกครั้งที่สามครับเส้นที่ไม่ต้องการนะครับใช้ยางลบลบออกได้เลยนำมาคลิกครับอ่าคลิกส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับนี้เราก็ได้ส่วนโค้งนะครับสังเกตดูโดยเครื่องมือตัวนี้ครับถัดมาที่จะใช้บ่อยก็คือมูฟครับเครื่องมือมูฟนะครับใช้ในการเคลื่อนย้ายตำแหน่งนะครับหรือก๊อปปี้งานของเรานะครับอ่ะคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วมาชี้พื้นที่ที่เราต้องการนะครับคลิกแช่ไว้แล้วลากสังเกตนะครับอ่ะจะเคลื่อนที่โดยอิสระนะครับเป็นการย้ายตำแหน่งทีนี้นะครับสำหรับการคัดลอกรูปภาพนะครับก็เอานำเมาส์มาชี้พื้นที่ที่ต้องการนะครับแล้วกดคอนโทรลแช่ไว้นะครับสังเกตมันจะขึ้นเครื่องหมายบวกครับจากนั้นคลิกแล้วลากออกไปครับอ่ะสังเกตนะครับคลิกแล้วลากออกไปมันจะทําการก๊อปปี้รูปภาพเดิมนะครับที่เราสร้างไว้เห็นไหมครับเหมือนกันเลยถัดมานะครับเครื่องมือพาร์ทแอนด์ฟูนะครับเป็นการเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างมิติให้แก่รูปภาพนะครับดูนะครับทำการยกขึ้นเป็นการยกระดับนะครับสร้างมิติให้แก่ชิ้นงานสังเกตนะครับผักเข้านะครับผักเข้านะครับดึงออกนะครับตัวนี้จะใช้เป็นตัวหลักในการสร้างชิ้นงานนะครับถัดมาคลิกสามครั้งครับเราเป็นคลิกทิปเบิ้ลคลิกนะครับคลิกสามครั้งมันจะเป็นการคุมชิ้นงานที่เราวาดขึ้นมาสังเกตนะครับเป็นการคุมชิ้นงานที่เราวาดขึ้นมานะครับแล้วจากนั้นใช้เครื่องมือโรเทตครับคลิกนะครับหนึ่งครั้งครับคลิกครั้งที่สองแล้วทำการหมุนครับสังเกตได้ไหมครับทำการหมุนปรับทิศทางนะครับของชิ้นงานของเราหน้าทีแล้วก็ปล่อยนะครับสามารถปรับได้หลายทิศทางนะครับอ่านี่คือเส้นทิศทางที่เราเลือกได้นะครับอ่าเอาได้แล้วก็คลิกนะครับแล้วก็ทำการหมุนครับอ่าตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้ครับตัวนี้ต่อไปเครื่องมือ follow me นะครับสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะครับเด้งขึ้นโดยตัวนี้ follow me นะครับเครื่องมือ follow me นะครับมาดูนะครับใช้ตัวนี้สร้างเส้นส่วนโค้งครับดูนะครับทีนี้ใช้ follow me นะครับคลิกพื้นที่ตรงนี้นะครับคลิกแช่แล้วก็เลื่อนไปตามเส้นขอบที่เราต้องการมันจะขึ้นเป็นเส้นสีแดงนะครับอ่ามันจะทำการก๊อปปี้ส่วนโค้งที่เราวาดครั้งแรกนะครับเห็นไหมครับจะใช้ในการตัดขอบถัดไปสเกลนะครับโอเคจะเป็นการขยายหรือย่อส่วนชิ้นงานของเรานะครับเป็นสเกลถัดมาครับจะใช้ตัวนี้ให้ดูนะครับการสร้างสี่เหลี่ยมสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมารูปนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับออฟเซตออฟเซตนะครับใช้ในการสร้างเส้นขนานขึ้นมานะครับเห็นไหมครับคลิกพื้นที่ที่ต้องการแล้วลากครับเราต้องการเส้นขนาน
ขนาดเท่าไหร่นะครับมันจะทําการสร้างเส้นขนานขึ้นมาก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับใช้ในการวัดสัดส่วนนะครับสร้างสเกลนะครับวัดจากตรงนี้5เซนนะครับอลองดูนะครับขึ้นแนวตั้งอันนั้นก็วัดจากแนวตั้งมาด้านนี้ครับเห็นนะครับมันจะเป็นการสร้างเส้นไกด์นะครับเป็นการวัดพื้นที่ไว้นะครับแล้วเวลาสร้างชิ้นงานนะครับจะสามารถสร้างได้ง่ายนะครับทีนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับออร์บิตออร์บิตที่กล่าวมาครั้งแรกนะครับก็คือใช้ในการเลื่อนปรับมุมนะครับตัวนี้นะครับซูมเอาซูมอินหมุนลูกิ้งที่อยู่บนเมาส์นะครับตัวนี้นะครับสามารถปรับมุมได้แทนนะครับมือครับรูปมือสามารถเลื่อนตำแหน่งครับเป็นการเลื่อนตำแหน่งหลักๆที่ใช้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการขึ้นรูปและสร้างโมเดลในโปรแกรม SketchUp 2015นะครับอภิภาษณ์ประการใดก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ